穿的。立春、啊，你好。你在哪里、啊？我，我还能在哪里啊？我在办公室、啊。你是不是在处理室？下飞机对不对？我是来观光的啦，待两天就走了。小秋，你来处理事不打算来找我吗？我就是听你说苏黎世湖的天鹅很好看，我就是来看看苏黎世湖还有天鹅，然后我就回去了。你第一次来苏黎世。而且我是你唯一认识的苏黎世人，但是你却没有来找我。我自己玩可以的。谢小乔，你一个人在外面很不安全的，你知道吗？没有啊，不会不安全啊。我也正在去机场的路上，大概二十分钟就会到了。如果二十分钟以后你还没有找到我的话，赶快给我打电话。小秋，听到了。万一，虽然这个发生的可能性很小，但是万一，二十分钟后你还没有见到我，而且你的手机也没电，你就马上把我的地址给计程车的司机，让他带你去我家。我家旁边的花盆里面有一把钥匙，就用这把钥匙直接进去，你知道吗？你身上有笔吗？记一下我的地址。地址你早就跟我说过了，那个立川，你真的不用来接我。我刚才说的话你明白了吗？听明白了。你现在在出站口对不对？对啊。好，你就站在那边别动，我现在马上过去。我要是没有接到你，而且又没有接到你电话的话，我是会报警的，你知道吗？知道了。就站在那儿别动，我马上到。收到了萧光的短信，这几天都没开机，刚刚才发现。你，你
还在住院啊？那你为什么跑出来啊？我亲自请假的。你难得来苏黎世，总不能让你一个人来医院找我吧？我愿意在医院陪你啊。而且你的病如果还没有好的话，你再陪我会很累的。我不累。你一个人坐十几个小时的飞机，应该你累才对吧？你来苏黎世，怎么没有打电话给我呢？我不想打扰你，我已经订好酒店了。订好酒店？嗯。你计划的蛮周全。我要是不来接你的话，你就打算一个人在苏黎世三日游。李川，我有一个小小请求，我只在这里住三天两夜，后天中午回上海。这两天我们可不可以不要吵架？我二十岁认识你的，我现在二十五岁了，可是我们在一起的时间都不超过三个月。我真的盼望恋爱是什么滋味？所以，我们能不能让时间停下来，让争执停下来，让误会停下来？我们俩一起回到以前甜蜜的日子，好不好？这个要求很奢侈。来来来，我记得啊，我高中的时候超喜欢吃这个，但是我妈说很不健康，我就偷偷的吃，我一天吃两个，晚餐都不肯吃了。来，吃两个啊，王立川，怪不得你长这么高哎。所以你应该多吃一点。怎么样，好吃吗？嗯，超好吃的。嗯，味道很好。好了好了，别再吃了，晚上有大餐要吃呢。晚上去哪里吃啊？我哥帮我介绍了一家餐厅，听说这家餐厅要提前十天才能订得到。那晚上能不能吃得到啊？嗯，哦，看在我哥帮他设计过餐厅的份上，老板一定会让我们插队的。<笑>那我一会儿干嘛？回家放行李吧。回家？对啊。五十六岁也有家，不过我已经订了宾馆了。不行，我不同意你住宾馆。那我再吃一个。好，最后一个。宾馆。这块。嗯，对对。这块好大、哦，太大了，然后换一块，我再找找。吃这个。慢慢吃。你的房间。嗯告诉我是因为怕我担心，对不对？你以为你不说我就不担心了吗？我宁愿知道真相，也不想天天做噩梦。李川，你告诉我到底发生了什么，好不好？嗯，小秋。我们不是说好不要再吵架了吗？你一定要我说出很伤害你的话吗
我们两个就像一场没有输赢的战争，你一定要赢吗？我们何必这样一直较量谁的意志力比较坚强？我们这样反反复复、来来回回的争吵，很有意思吗？小秋，你一向都是一个很爽快的女孩。你为什么就不能向前走呢？你为什么一定要死死的纠缠？如果你放开了，大家不都好过了吗？这样不是很好吗？你要去哪里？现在是你拉着我吧？到底是谁在纠缠谁啊？你哪里都不能去。小秋，再给我两天的时间，我就送你去机场。你这里地方都不熟，又没有朋友，而且你一生气老是这样乱跑，我恐怕是追不上你。其实，如果你要坚持让我走的话，我肯定会走，因为我不想让你为难。只是在我走之前，我很想知道，没有我，你是不是真的可以过得很好？只要你说是，我马上就走。你说呀，你说话呀。I'm sorry. 说过啊，拔一根要长十根的，万一你把我拔成秃子了，你就可以名正言顺的不要我了。我怎么可能因为你秃子了不要你？那你为什么还总是要让我目光啊？怎么又说这个了？这么久还不困，精神还这么好啊？不困呢。可是人类说你经常会觉得很疲劳，动不动就自己去做白日梦。现实生活这么美好，我干嘛要做白日梦啊？
别碰。这里有一道疤，哎，你做手术了？肺炎呐，所以住在医院里。对不起啊，都是我不好。不是你，跟你一点关系都没有。晚安，早点睡吧。明天起个大早，我带你出去玩。前面还有好几家精品店都没有逛。哎，不要不要，我不要逛了。你是不是累了？我不累。我要买的都已经买过了，我不要逛了。那怎么行？你都没有认真逛呢。走吧。哎，不用不用，我真的有点累了，我也想坐下来歇一下。哎，我问你哦，你记得在温州的时候，咱们俩吵过多少次架？无数次 ，n 百次。嗯，你问这个干嘛？因为我就希望跟你一直吵架，因为和好的感觉很像初恋。就是谢小秋。嗯，这位就是利川的爷爷。爷爷爷，别叫我爷爷。谁是你爷爷呀、啊？哼。玩的很开心吧？利川呢？利川在楼上，他睡着了。你上去吧。你知不知道，他不听医嘱，从医院里跑出来了。你知不知道，他的呼吸机刚拿下来没几天，他现在是要准时吃药、打针、输液。你知不知道，他现在拿什么跟你玩啊？命。招待你。前几天，他在自己的病床上，连坐起来都很困难。真的对不起。以利川现在的状况，根本就不能离开苏黎世。Janet， 给他钱，让他坐今天晚上的飞机回上海。我已经买了明天的机票了。不行，现在就走，收拾行李
爷爷，我能不能看一眼立川再走？你想叫醒他，让他把你挽留下来，是吗？放心，我现在就走。珍妮特，让司机送送他。好。啊，不用了，我已经叫了出租车。保重。利川呢？利川还在睡觉，要是现在输液，应该没什么问题。小秋啊。你能答应我一件事情吗？您说。你能不能向我保证一下，不再和利川联系了？因为我不想让利川再有任何理由回上海。他的身体很不好，需要很长时间的治疗，只有这儿的医生最了解他。昨天，我本来不想让步的，我也有办法让你立刻离开。我知道，你呀、啊，你是真心的喜欢利川的，你也一定希望利川健康平安吧。答应了，我可以离开利川，但是我不会放弃爱他。小秋，你，你保重。保重。小呢？他走了，他走了，他不会一声不说就走了，一定是你们说了些什么。我，是我让他走的，他这次就不该来。你都病成这个样了，他还缠着你。电话呢？把电话给我。电话在哪里？不用打了，飞机都已经起飞了。
出去！你们都给我出去！你的，你的头！收起来，给他，给他，给他，给他！给你数到三就一起放开手，别再守着。喝水，喝水会吐的。没关系，应该是药物反应，我必须吃这个药的。好吧，等一下，我去给你拿水。我去叫司机。你去哪里啊？叶川有点舒服，我要去看一下
，没关系，不用担心。小小秋，爸，小秋，这儿快点。小秋根本就是盲目投资，人家青四根本就不在你身上吗？这个厉川真是的，说了不回来了，怎么突然又回来了呢？我真想打断他另外一条腿，让他不要再来招惹小秋。强扭的瓜不甜，我看到你这么努力的做无用功，我也替你难受。什么？哇，猴年马月的东西，你还没有扔呢。那个时候你送我这个，我真的很生气。没想到这样的东西你还拿得出手，我自己都不好意思带。可是后来我好好想一想，当时你多穷啊！能送我这个，真的已经很不容易了。你现在干嘛要带上？啊？啊？想嫁给我了？你要吗？我不要。哇，自惭形秽，距你那个梦想金主还有十万八千里呢。那好吧，你去找别人吧。等你哪天失恋之后，你再找我，我等你哦。谢了。我们已经把各自啊都耽误到不行了，我们还是各奔前程吧。啊，嗯，好啊，小关，我这辈子好不容易鼓起勇气求了一次婚，没想到还被你拒绝，这次你爽了吧？好啦，进去吃饭啦，人家都走了。副作用会导致血压降低、头晕，所以他尽量不吃。那他吐得这么厉害，吃饭怎么办啊？利川很顽强的，他吐了吃，吃了吐，一天会吃无数次，所以他看起来不是很瘦，不然都成白骨精了。他现在这样，您根本就没有好多少，你们怎么能又让他回上海呢？上海工作这么多，他根本没有办法好好休息的。是他坚持要来的。李川，你要赶紧好起来，好起来了以后你要赶紧回来，听到没有？你要是不回来的话，告诉你，我就去苏黎世贴寻人启事。立川回来，原来是为了信守自己的诺言。可是立川，你这个傻子，诺言不应该比许诺的人更重要吗？那我劝劝他吧。不用劝了，他不会回瑞士的。他说他喜欢这里，他会永远留在这里。哦，现在已经很晚了，让司机送你回去吧。我不放心，我想陪着他。立川不会同意的。可是他已经睡着了。好吧，那我就把他交给你了。吉川很快会回来的，我们离你很近，有什么事情就告诉我们，好不好？
。哦，请进。您好，我是谢小秋，是王继川的助理，这是他给我的名片。哦，谢小姐，请坐。好。关于这个墓地的格式啊，他说要按照他弟弟的设计来弄，我们在电脑上已经做好了。他说要来看效果，看什么效果啊？你稍等一下，我把这个图案调出来。对，就是这个图案，您先看一下。我和你数到三九一，这里是我们的家。身在瑞士，却在美国，爱上一位中国姑娘，所以心在这。哎，小姐，哎，你干嘛？哎，你怎么捣乱了你啊？你怎么可以这样啊你啊？你搞什么名堂吗你？啊？他是不会死的。哎呀，这合同都签了，钱也付了。合同呢？拿过来。好。看看，看看吧。过分了你，你你你到底是他什么人呢？啊！你管我是他什么人？我告诉你，他是不会死的。如果死，到时候再犯也来得及。哎、你你怎么不讲理啊你啊？啊什么事啊？他是不是已经完全昏迷了？哎，你别着急，这酒吧不知道一天要醉多少人，他就是喝高了。哎，没事，过会儿就好了啊。
这是最后一次喝醉了，你是他的朋友吧？喝醉，不好意思啊，我想问一下你们在哪里啊？哦，青田酒吧，你认识吗？我知道，那个那个他是不能喝酒的，你确定他是喝醉了吗？啊，这里是酒吧嘛，喝醉的情况也是很常见的。呃，你能方便来接他一下吗？哦，我我是他朋友，那个麻烦你先帮我照看一下他，万一要是有什么情况的话呢，你帮我打一下幺二零好不好？我马上就过来。谢谢啊。
，你这个病例到底是怎么写的？我们刚才给病人做了插管手术，发现他胸口植入了静脉导管，而且呢，单侧肺组织形态不整。你为什么不在病历上填写清楚？对不起啊，医生，那个什么静脉导管我不知道，他从来都没有说过。你不是他女朋友吗？你们刚认识吗？认识四年了。四年？你认识他四年了，你都不知道这种情况？你知不知道，作为病人家属，不把病人的病情写清楚，后果是非常严重的。我们不了解病人的肺切除手术，使用了呼吸机，会把病人的肺吹坏的。你负得起这个责任吗？对不起啊，我我真的不知道，那他到底得的是什么病啊？我们没有时间给你解释了。还有其他家属吗？我们要了解更多的情况。有，在路上应该。他人呢？嘿、hey, ，人内。小秋，那个怎么样？医生他要知道那个利川的病史，你快跟他说一下。他，医生会讲英文吗？因为因为有些单词我不会。我可以翻译。好。利川他得的是 osteosarcoma 二期，是骨癌。他十七岁就查出了癌症，然后做了手术，也化了疗，结果癌症一直没有复发，医生就宣告临床治愈。结果十年以后呢，癌症复发了，出现了肺部转移，所以呢做了 lobectomy， 单侧肺叶切除术。对。经过化疗，这个癌症得到了控制，但是在化疗过程中，他的白血细胞呢，渐渐的减少了，他的免疫力也降低了。然后医生还发现他的红细胞也在减少，所以他的贫血症状也很明显。他属于哪一型的 MDS？RA。病人情况非常危险，你们要做好心理准备。这是病危通知书，家属签字吧。What are you doing? I'm just going to buy coffee. Do you want to take a cup? Okay. Do you want to go? He's going to meet you. Can you see this? Can you see this? 好了，那你先休息，晚点我再来看你。谢谢啊，不用谢。昨天晚上睡得好吗？睡得可好了，睡到十六个小时。已经好了，不过医生说呢，肌肉还要加强锻炼。我认第一位理疗医生，特别好。等一下找季川，把电话给你。如果你还不舒服的话，就立刻打给他。你就不要担心我了，我的生命力那是很坚强的。小的时候我跟你说，我爬树把手腕摔坏了，哎呦疼的要死，没有看医生，后来也好了。其实我的腿吧。觉得好不好也是无所谓的。你之前不是说我们不是一类人吗？你看，现在你的腿不好，我的腿也不好，那我们俩不就是天生一对了吗？<笑>对不对？你说呀，对不对嘛？嗯。<笑>对。小超。嗯。你一个人住在医院里，难受吗？一点都不难受。我没事的时候呢，我就看 DVD。哎，你知道吗？有个电视剧叫《命中注定我爱你》，超好看的。然后我就一直看，一直看。我平时都不爱看电视剧的人也被他吸引了。等你出院的时候，陪你一起看，好不好啊？嗯。出院。嗯。我住在医院的时间都比出院的时间长。我爷爷都跟我说，养病。也是一种工作。那个小怪对你特别好。是啊，那个小关是挺不错的。不过呢，我只爱你，从开始到现在，到永远。
，我都只爱你一个。小乔，嗯，李川，我给你买了一些底。写错了，外出十五分钟，四十分钟都过去了。喂，利川去你那儿了吗？不对，怎么了？利川他不见了。不见了？怎么可能呢？他现在不能走路，他不会走远的。不是，现在小木也不见了，我跟护士已经找了一大圈了。好好，那你继续找啊，我马上过来。好，好，再见。现在他的血小板太低，肺部又有感染，机器容易引起咳嗽，咳嗽会使胸腔出血，出血会占据整个肺部，使肺部无法张开，极有可能呼吸衰竭。好吧，走吧。快不行了，他叫我在外面等他，等他结束。
病人已经失去了抗争的意志，这时候你要尽量鼓励他，他想听什么你就说什么，让他高兴，让他开心。现在病人情况怎么样？严重脱水，低血溶性休克，无衰。我怀疑还有可能有血胸和急性肾衰。到了医院以后，立刻拍胸片抽血。好，现在先准备五百毫升生理盐水扩容，再通知医院，准备全红血细胞和血小板各四个单位。我要现场插管，准备好呼吸气囊，手动通气。好，我现在立即给他消毒，请家属回避一下，快。医生在他的胸口插了一根管子，用来排除肺里的痰液和血块，所以他每一次呼吸都痛楚不堪。有时候我实在看不下去了，我就请求医生给他注射吗啡，医生却说不能用止痛药，因为止痛药会抑制他的呼吸。像一个婴儿。
去过的那家吗？怀念牛肉，怀念萝卜，怀念香菜的味道。对不起，小秋，分手的那天，我什么也不能说，只能飞快地逃走了。当时我真的恨自己是个胆小鬼，我带走了你的枕头，里面还有着你剩余的气息。现在我在医院里，依然枕着他，就好像你还在我身边。我的手术。安排在明天早上十点，家人都去教堂为我祈祷。幸好你不在，也不知道，我不用看见你伤心，也不用看见你难过。无论如何，你都会祝我好运，是吗？爱你的，李川。嗨，小秋，我终于可以出院了。听到这个消息，我真的迫不及待，真希望能马上好起来。知道吗，小秋？十七岁的那场手术，给了我致命一击。我以为美的东西永远离我而去了，等待着我的只有死亡和腐朽。可是，我却在你这里看见了久违的美。在家吗，小秋？半夜了，还没回家。小秋，你出差了？为什么一连三天没有人接电话？哎哎。
。对不起啊，是先没有告诉你。静文跟我说你病了，我去了医院，医生说你出院了。打听到你的住址就过来了，很冒昧吧？没想到你已经有孩子了，你结婚了吗？你有告诉静文吗？还是静文没有告诉我？米娅，米娅，米娅，你还记得我吗？收拾的干净吗？嗯，跟五星级宾馆差不多。哎，你要去哪？做饭啊，你不饿吗？本来就好了，真的。做好了我就叫你。走。哇塞，今天是什么待遇啊？我不会是在做梦吧？你订宾馆了吗？呃，今天晚上住哪？我能住你这吗？王立川，我说你把我这当哪里了？想来就来，想走就走的。干嘛这么凶啊？你上次来苏黎世，不是也住我家吗？我没有别的意思，我只想说。你病了，我想来照顾你一阵子。我病了关你什么事啊？我有说要让你照顾吗？再说了，我病早就好了。别生气嘛，你看你，一生气脸都白了，一点颜色都没有。走吧，快坐，快坐，快坐，马上就好。以前都是你照顾我的，上次车祸的时候，也是萧关天天照顾你。现在，该轮到我了吧
来洗碗吧。我来啦，刚才一直都是你在忙活，也该我劳动了。嗯，干嘛？我来吧，你不用担心，我是来照顾你。可是李川，我真的有很大的变化。我呢，现在变得更加神经质了，脾气也更不好了，内分泌也失调了。现在爱情根本就不会了，甚至听到这两个字，都有点想吐。哪有这么严重啊？真的有这么严重？嗯？你，我这两天太忙了，没有时间洗头发，就给你们出来了。嗯哼。我来帮你洗头。啊，不要了，就不太好意思。来吧。嗯，不要了啦。洗个头都动来动去的，一点都不老实。哪里有？你说，你有几天没有洗头了？嗯，那个，主要是最近太忙了啦。说要干嘛？色狼！你看，你看你的这些日子，我智商变得又低了。对不起啊，小秋，我错了。我耽误你太多年了。你有没有发现，这金满房的设计蛮有趣的？最漂亮的时候呢，就是在 sunset。太阳下山，月亮升起，将这金马碧姬的金字招牌倒影在街上，渐渐交织。这叫做金碧交辉。金碧交辉，你是不是在忽悠我啊？我从来都没有见过啊！再说了，又不是黄昏，我很怀疑。怎么没有见过啊？就是没见过。说来就来。这不就叫做金碧交辉吗？太快了，没看到。好，这叫做金碧交辉第二次。哎，这边有画画的，我让他给我们画一张画好不好？好。大哥，能不能
能给我们俩画一张画？好啊，多少钱？六十。六十。这么贵，人家前面就三十。那是一个人，你们是两个人。那我们俩还画在一张画纸上呢，四十画不画？四十就四十。你看我说完，他肯定就能画了。你们俩往后退一点啊。好。哎，好。就这个姿势啊。靠近一点。哎，偏一点。好，往前一点。好。保持现在啊，十五分钟。十五分钟啊？那早教了，我们俩又不是静物。干嘛就要看着我？真的吗？画的好不好啊？你看看但是我的心的确是贵子，来自云南各就，生于九月七日的谢小秋。Will you marry me？ 那个是什么 ？Vent pipe， 抽气道。抽气道，卫生间里除了下水道还有抽气道。对啊，如果冲马桶的时候没有抽气道，就会形成真空。那会怎么样 ？For example， 如果有一天，帝国大厦的每一个马桶上都坐一个人。然后他们约定同一个时间冲马桶，如果没有抽气道的话，巨大的真空就会把所有人的屁股牢牢地吸在马桶座位上，谁都站不起来。那怎么办啊？除非位置最高的那一位张开他的嘴巴，然后排气。讨厌，你说我的嘴巴是什么？你的嘴巴很香，我的嘴巴很臭
那你的嘴巴是什么？我的嘴巴很臭了。<笑>证实一下，对对，就这。真正的作者大人来了，来，请大家给我一点面子，多多请他签名，好不好？好。章都写的不一样，我不许你提前拆开哦。这样的话，就算我此生错过了你，至少我没有错过你的生日。爱你的，李川。
可以变得很热，但那一根线永远也。